Assalamu alaikum wa rahmatullah Dear viewers, I'm going to ask you 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 इंशाल्लाह शवाई एक टू ऐड होने बाग अपना राइट जेकस्टा कर रहे हैं फर्स्ट टाइम अपना देख बोले थे अपना शवाई एक टू शेयर देन वीडियो टा आस्थी को नास्थी ग्रुपे अपना वीडियो टा शेयर दी तबारन आस्थी को नास्थी जुकते पुन्नो बीतोर कोर जे ग्रुप टा शेखाने शेख लाजिम भाई एवं नॉन � आज के एपिसोड टा उत्तम तो इम्पोर्टेन्ट एक टा एपिसोड एपिसोड टा होच्छे छे इस्लाम में दाश प्रथा वन एर एर एवं नास्तिक अतर ऑपरेशन ये दूसर पेर पुरी पेर की ताज गमर कथा बोलू खूब इम्पोर्टेन्ट एक टा एपिसोड होते जाच्छे इन्शाल्लो शबाई ज्वाइन कोरी खूब तारा तरी हम लाइक टू ऑपरेशन � एपिसोड अपना जो दिया हमारे यूट्यूब पे डेली अपडेटेड पे तो चाना हमारे वीडियो गुलो तो हले हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपना एक होनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपना हमारे के पाबन शेखरे एम के हसन सार्स दिले अपना पेज दबन एम स्पेस के स्पेस एस ए डबल एस ए एन एम के हसन दे सार्स दिले प है और ना कि मैसेज दिए चाहे भाई अपना प्रॉब्लम सॉल्व हुई से है अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हुई से इंटरनेट पे शामिल सुलो लाइन है एवं पाशा पाशी एक टू जानते कि प्रॉब्लम सुलो तो शेड के सॉल्व करा हुए चाहे आशा करी इन्शाल्लो एक उन तरीकों भलो भाई लाइफ करा जावे अमी किसी को नॉपिक का कुछ अपना जाने ना आमर नियम मोतो अमी पास मीट थे के दस मीट एक टॉपिक का कोरी शोभाई जानो ज्वाइन करे कर देखा जाए पौरवती ते जारा चोले आशे तारा अनुक्ष में कथा गुल बुझते पारा ना तो हम रे एक टॉपिक का कोरी जेरो चोले आशा ना की पास टाइम टाइम रे एक टू धोजू धोरा पिका कर बो जानो शोभा चोले आशे आमरा बोलते हैं भीवर्स अमी एम कहाँ सान अपना दिशा तो रोची आज गिर विषय होते हैं दाश प्रथा वो नास्तिक अतर ऑपरेशन दाश प्रथा एवं नास्तिक अतर ऑपरेशन ये बापरे कथा बोल बो प्रथमे जाहिद भाई एक टॉपिक का कुर्ता भें अभी अपना के इनवाइट कर कर बो किचु कोन मंदी इनवाइट कर बो इन्शाल्लो कथा भें इन्शाल्लो तारा के एक टॉपिक का कुर्ता भें अमरा एक टॉपिक का करो पास मीट पर अपना रेड दिवे नाम के पास मीट है पास मीट एक टॉपिक का करो शो भाई चले आशु कारण देखा जावे जवान के ना होले बात पूरा जावे आर विशेष तो आज एक टक्कर है बोलो बांग्लादेश इतिहासे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ़ बांग्लादेश जिकने फेसबुक लाइव स्पेशल है अमी गोटा अभी शेर समस्तो नास्तिक थे शुरू करे जरा मुक्त मुना एवं जरा रोएचेन तादर के अमी ओपनली डिबेट आलोचना डिस्कशन जेटे बोलन कॉलर जोन नो तादर के अमी दावत दिच्छी एवं आह्वान जाना ची तारा आमशंगे ऐड करून एवं मुक्तो मने कथा बोलून ऐटे चाहे मी अनेक अनेक प्रश्नों था के आम्रा आशा करे आज गेरे एपिसोड थे के बांग्लादेशीर इतिहास आज गेरे फर्स्ट टाइम दाशप्रथा नहीं अनेक डिटेल्स को था हुए एवं इटी नहीं आम्रा प्राय देखे जो अनेक बेशी को था है मने करा है जो मुस्लिम देरी व्यापार अनेक सेंसिटिविटी आश्ले किस्वी ना आज गेरे जिस टक खुलासा कर बो आवारा वो एक आरेख टेको था बोलते ही होते हैं शेखर आप लोगों में के यूट्यूब पे खुजे पावे न एम के हासन इस टाइप कर ले अपना पेज जावन हमारा ऑफिशियल चैनल रोए चे पुती अपडेट पार जोनो शेखर ना अपना आम के सब्सक्राइब करेंगे बन आम रा आठ दो तीन मिनट टॉपिक का करो तार पर हम रे स्टार्ट करो दो ही मिनट पौर आम यहा� Uh, 
अच्छा किस को हम अपने जॉइन कर बो आर दो तीन मिनट में थे हम रा जॉइन कर बो आज के एपिसोड तो स्पेशल एपिसोड हम रा जाडी आज के कोई स्पेशल एक एपिसोड अपने शोभा जॉइन कर बो ना मैं कहता हूँ अपने दिशा तो रहे थे बाद दिशा फर्स्ट टाइम इटा लाइव एक टाइस्पेशल वीडियो एक सेशन हो बे जेकहाने � जरा इसलम सम्पर् संशय रोन एवं पशापी इसलम बेपारे तर किस अबजेक्शन रही है तक ओपेन डिसकाशन डिबेट और आलोचना जेटाई बोलूँ से आलोचनार्ज उदार आहवान जाना एक मिनिटर मध्य लाइव सेशने चले जाब एक मिनट एक अपेक्षा कर सबा जयन कर फिलुक जयन करूक सबा आज के विषय कथा बोल जी आह एक मिनट बोल दे हम रा ज्वाइन कर ची सवा एक टू ज्वाइन करो ने वो बेश बेश शेयर करो वीडियो टा अशुले अनेक केरी जानात दौर कर दाश प्रथा ने अशुले अनेक प्रश्नों अनेक सेंसिटिविटी अनेक बार बार स्कॉलर रा ये पर कथा बोला रागे अनेक बेशी शाब्दनों तो अबल अमन करे तो जाइ हो काज के हम रा जे � आर फेसबुक के लाइफ स्पेशल होते रहे थे आस्ती कौन आस्ती काम अंदर जे जुकती पुना जे बितोर को शे शे पे जे इटा के शेयर करूँ पाशा वशी शोभा जॉइन करूँ ऐको ना हमरा जॉइन करवो इन्शाल्लाह सलाम अलैकुम अल्लाह जी हम रखी छोरों में दे स्टार्ट करवा आज के सेशन आज के आवारा बोल ची आज के सब्जेक्ट होते हैं जे विषय हम लोग कथा बोल बोल शिटा होते हैं इस्लामे दाश प्रथा एवं नास्तिक और ऑपरेशन ये विषय आमी आज के एम क्या सारा प्रदेश आते हम रा दूसरा एक टा मीटिंग तो आपके को रहने बो कर अनेके ये कोनो एक टो बायरिया से तारा अटेंड करते पार नहीं तो तारा मध्य खान थे क्या बार अटेंड कोले तारा अनेके बुझते पार बना जो नाम रे एक टॉपिक है कुछ ही एक टा मिनट ये बो अच्छा ओ ओ ओ की तब टा रखो इसने ओ की तब टा रखो इसने अच्छा نحن نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد प्रथम एक विषय कथा बोले उचित से आज के सबा जाना आज के विषय कथा बोलो इसलमे दास प्रथा एट एक खूब सेंसिटिव एक इश्यू कारण अनेक भूल बोझाबुझिर कारण दास प्रथा के लिए अने भूल मध्य रही है तो आज के सबा मिले डिसकस कर चेषा करब जो इसलमे दास प्रथा नहीं कि कथा बनार जो तो प्रथम देखते हैं जो आसमें दास प्रथार जो बेपार ये विषय साधारण मुस्लिम व शौंशोए जारा रोज़ चें तादर तादर रसोले मतामत की अच्छा इखर फर्स्ट टाइम ये शुरू करूँगा जाहिद होसन जाहिद भाई के आमा के ऐड दिते बोलूँगा जाहिद होसन भाई के आमी बोल ची आपने आमा के ऐड दें जाहिद होसन भाई के आमी बोल ची आपने आपने लाइव आस्तो पारन आपने लाइव आस्तो पारन जाहिद होसन भाई ज जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह भाई है 
আলোচনা করবেন জি আরেকটা বিষয় যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে নাস্তিকরা যেমন তাদের কিছু ওয়েবসাইট তৈরি করছে তাদের মানে সমস্যা নিয়ে আমরা আমরা যদি এরকম একটা ওয়েবসাইট না পারলাম আপাতত এখনই না পারলাম পিডিএফ আকারে তাদের উত্তর গুলা সিরিয়াল বাই তারা যে প্রশ্ন গুলা করছে উত্তর গুলা আসবে সিরিয়াল বাই এরকম একটা কিছু করতে যাচ্ছিলাম তারা যেমন সিরিয়ালি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দিয়ে দশ পর্যন্ত আমার বা যত পর্যন্ত সিরিয়াল দিয়ে আমাদের সমস্যা দেখাচ্ছে আমাদের উত্তর গুলাও তাদের সেই সিরিয়াল অনুযায়ী হবে একদিন ওই বিষয় না এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে প্রায় ছয় সাত বছর ধরে বাংলাদেশে ই করতেছে তারা করুক তাদের মতো করুক সমস্যা নাই আমরা আমি এ বিষয়ে জি জি আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর যদি আমরা দেখি একটু রাস্তিকতার যদি বিশেষ করে যদি ব্যবচ্ছেদ যেটাকে বলে বাংলা ভাষায় যদি এদের পুরা হিস্ট্রিটাকে যদি আমরা অপারেশন করতে যাই তাহলে আমরা প্রথমে যে জিনিসটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে যে মূলত নাস্তিকতার শুরু ছয় সাত বছর এটা একটা ভুল কথা নাস্তিকতার শুরু বাংলাদেশের ছয় সাত বছর এটা একটা ভুল কথা হ্যাঁ এখন সেটার একটা ভার্সন যেমন আমরা আগে জানতাম আগে কিন্তু যে এই যে এখন আমরা ফেসবুকে লাইভ করছি তাই না আগে সেটা হয়তো বা সামনাসামনি না বসলে বোঝা যাত না রাইট আচ্ছা সেটা আমরা এখন ফেসবুকের মাধ্যমে করছি জাস্ট একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের কিন্তু সহজ সরল মানুষেরা তারা একদম প্রাগতিহাসিক যুগ থেকেই স্বাধীনতার আগ থেকেই এদেশের মানুষ খুব সহজ সরল এবং প্রচন্ড ধর্মপ্রিয় কিন্তু যারা হিন্দু ছিল তারাও তাদের মতো যারা ক্রিশ্চিয়ান ভাইরাস ছিল তারা তাদের মতো ছিল আমরা মুসলিমরাও আমাদের মতো প্রচন্ড সাম্প্রদায়িক ভাবে একদম একটা বলা চলে একটা খুব কম্বাইন একটা ন্যাশন ছিলাম আমরা এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে একাত্তর সালের যুদ্ধ আমি খুব গর্বিত যে আমার বাবা সেই মুক্তিযোদ্ধার একজন সন্তান হিসাবে আমি খুব গর্বিত আমার বাবা সেই যুদ্ধে একজন অন্যতম কমান্ডার ছিলেন তো আজকাল ইসলাম নিয়ে কথা বলতে গেলে অনেক সময় বলে ফেলে যে হয়তো বা আপনাদের বংশে কেউ রাজাঘাট রাজাঘাট ছিল কিনা তো অথচ হ্যাঁ যাই হোক সেই বিষয়ে আর না বলি যেটা বলতেছিলাম তো তার পরবর্তীতে প্রথমত একজন কবি নামটা না বললাম তারপর আহমেদ সফা নামে একজন তার পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে খুব কড়া মাধ্যমে শুরু করেন হুমান আজাদ সাহেব আপনার নাম শুনেছেন নিশ্চয় ঢাকা ভার্সিটির একজন অধ্যাপক হুমান আজাদ সাহেব আমি তাকে সম্মান করি আমি তার জ্ঞানের জন্য তাকে সম্মান করি আর তার পাশাপাশি আপনারা জানেন যে মাইমিন সিং মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা একজন ডক্টর পরবর্তীতে আমরা সবাই চিনি রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ যাকে বাংলা ভাষার বিশেষ করে সমসাময়িক কালের যে সাহিত্য ধারানা যেটাকে বলা হয় সেখানে একজন কিন্তু প্রাণ পুরুষ বলা হয় এবং খুব আধুনিকতার ছোঁয়ায় কিছু কবিতা তিনি ওখানে লিখতে পেরেছিলেন সেই রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে বিয়ে হয় তাসলিমা নাসরিন নামে একজন উনি কিন্তু একজন মেডিকেল ডক্টর উনি একজন মেডিকেল ডক্টর তার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু টানা পড়েন এবং কিছু বৈষম্য প্লাস কিছু 
কিছু অত্যাচার নিপীড়নের কাছ থেকে তিনি পুরুষ শাসিত এই সমাজকে উপর কথা বলতে গিয়ে ধীরে ধীরে মনে করতে লাগলেন যে ইসলামও সম্ভবত এই 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 গাইড গুলো দিচ্ছে যার ফলে তিনি ইসলামকেও তিনি টেনে এনে তার প্রথম বইগুলোর মধ্যে যদি আপনি দেখেন বেশ কিছু বই তিনি লিখলেন আচ্ছা তার পরবর্তীতে যদি আমরা দেখতে যাই ধীরে ধীরে আহ ভার্সিটির মধ্যে অনেক প্রফেসর অনেকে তারা নিজেদেরকে মুক্ত মনা দাবি করতে শুরু করলেন এবং বাংলাদেশের নাস্তিকতাকে ছড়িয়ে দিতে শুরু করলেন ঠিক আছে এটা সমস্যাটা নাস্তিকতার যে সবচেয়ে বড় প্রবলেম তারা যারা মুক্ত মনা দাবি করে নিজেদেরকে পরবর্তীতে আমরা রিসেন্টলি জানতে পারি যে মোফাসিল ইসলাম তারপর তার ছত্র সাই আসাদ নূর পরবর্তীতে আসিফ মহিউদ্দিন তিনিও অনেক আগে থেকে ব্লগার ছিলেন ওয়াশিকুর বাবু থেকে শুরু করে অভিজিৎ এরা যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে ওইখানে আমি একটি কথা বলে রাখা ভালো সবার জন্য একটা কথা বলে রাখা ভালো দেখুন হিন্দু হোক খ্রিস্টিয়ান হোক কিন্তু বুদ্ধিস্ট হোক কেউ যদি কোন আবার বলে রাখতেছে কেউ যদি কোন সরল মনা যিনি পিসফুল মানুষ যিনি পিসফুল মানুষ তিনি যে কোন ধর্মের হয়ে থাকে বাচ্চাদের যখন টিকা দেওয়া হয় তখন কিন্তু সাথে বাবা থাকে বাবাটা দেখতেছে সন্তানটা কষ্ট পাচ্ছে তবু তার ভালোর জন্য আমরা টিকাটা দেই বাবা কিন্তু প্রতিবাদ করে না কারণ জানে যদি সাময়িক ভাবে ব্যথা পাচ্ছে কিন্তু ভবিষ্যতে ভালো হবে এই যে কথাটা বলতেছে যুক্তিটা কিন্তু একদিক দিয়ে ঠিক আছে কিন্তু এটার পাল্টা একটা যুক্তি আমি দিব আপনি একজন ডাক্তারের কথা বলতেছিলেন ময়মসিং মেডিকেল কলেজের আমি রাজশাহী মেডিকেল কলেজের একজন ডাক্তারের উদাহরণ দিব যে পিনাকি ভট্টাচার্য ফেসবুক আপনি যদি স্ক্রল করে যান এটা কিন্তু সম্ভবত জাতিসংঘ থেকে একটা নীতিমালাই আছে এবং পিডিএফ আকারে লিঙ্ক সহ আছে উনি এক দেড় মাস আগে লিঙ্কটা দিয়েছিলেন যে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিলে এটা মামলা করা যায় এটা জাতিসংঘ থেকে সম্ভবত নাকি কোথা থেকে জানি ভালো একটা রেফারেন্স দিয়েছেন পিডিএফ এবং লিঙ্ক সহ ফ্রিডমান এই অধিকার কিন্তু কেউ কাউকে দেয় না ইভেন আপনি যদি ইউএস এর মতো জায়গাতেও আপনি যদি ডিফেমেশন করেন সেটার কিন্তু খুব বড় ধরনের কেস করা যায় এবং সেই ডিফেমেশনে এমন অবস্থা হয়ে যায় যে আপনাকে টেন মিলিয়ন টোয়েন্টি মিলিয়ন পর্যন্ত আপনাকে ক্ষতিপূরণ সহ জেলেও হতে পারে মানে এই এই পজিশন গুলো আছে মানে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি আপনার ফ্রিডম অফ স্পিচ যেন আরেকজনকে আঘাতগ্রস্ত না করে আপনি ফ্রিডম অফ স্পিচ করেন কিন্তু সেটা রাইট টু আপনার ডিফেম সামন যে আপনি কাউকে ছোট করার উদ্দেশ্যে কাউকে অবমাননা করার উদ্দেশ্যে যেমন আমরা যে কথাটা আপনারা বলে থাকি যে আপনি কিন্তু যদি ইসলাম সম্পর্কে কথা বলতে যান তাহলে আপনাকে একটা নীতি মারার মধ্যে আসতে হবে এ বিষয়ে আমাদের যারা দায়ী ইলাল্লাহ যারা দাওয়াত দিচ্ছেন এবং বিভিন্ন পেজে যারা ইসলাম সম্পর্কে লিখেন তাদের মধ্যে একটা ভুল আজকে আমি ধরিয়ে দিচ্ছি তারা একটু স্মরণ রাখবেন যেমন আস্তিক ও নাস্তিক বিতর্কের যে পেজটা আছে আমার আরো ভাইরা যারা পেজ গুলো চালা আমি বলে রাখছি তাদেরকে মূলত নিয়ম হচ্ছে যখন কোন নাস্তিকের সঙ্গে আপনি বিতর্ক করবেন মুক্ত মনার সঙ্গে বিতর্ক করবেন বা নিজেকে অ্যাগনোস্টিক দাবি করা কোন ব্যক্তির সঙ্গে আপনি বিতর্কে যাবেন প্রথম কথা নীতিমালা মনে রাখবেন তুমি ইসলামের কোন জিনিসগুলো তোমার মধ্যে অবজেকশনেবল মানে ডিবেটেবল অথবা যেগুলো সংশয়ের মধ্যে রয়েছো সেগুলো তুমি একটা কাজ করো তুমি তোমার তুমি তোমার দলিল পেশ করো দলিলটা দেয়া হবে ওকে ঠিক আছে এখন ওই মুসলিমকে কল করা হবে তুমি যদি সত্যিকারের যদি যদি র্যাশনাল মুসলিম হয়ে থাকো সেই ফেইটটা থাকে তোমার ধর্মের প্রতি তাহলে তোমার ধর্মে কি নীতিমালা আসে সেটা আমাকে প্লেস করো ওকে সে প্লেস করলো এখন আমার ফর এক্সাম্পল আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি যেমন আল্লাহ রসুল সাল্লামের বুখারিতে একটা হাদিস আসে এই হাদিসে বলা আছে আনাজ বলছেন এটা ওয়াহেদ পর্যায়ে একটা হাদিস উনি একক ভাবে হাদিসটা ইয়ে করছেন পরবর্তীতে মায়েশার আর একটা হাদিস পাওয়া যায় সেটা বিদায় হজের ঠিক আগের মুহূর্তের আরেকটি হয় সেখানে তিনি বলছেন যে আমি আল্লাহ রসুল সাহেব সম্পর্কে দেখেছি তিনি মানে পর্যায়ক্রমে মানে একই রাতে সমস্ত বিবির সঙ্গে বা ওয়াইফের সঙ্গে তিনি মানে সহবাস করছেন এরকম একটা হাদিস কিন্তু পাওয়া যায় আচ্ছা করেছেন 
বলছি <laughs> প্রথমে বলে রাখি এই আনাসি কিন্তু আরেক জায়গায় আরেকটা কথা বলছেন কিন্তু সেটাকে তারা কোট করেন না সেখানে তিনি বলছেন যে আলোচনা তিরিশ জনের পুরুষের গায়ের শক্তি সমানের শক্তি প্রদান করা হয়েছিল আচ্ছা এইটাকে নিয়ে আপনি নাস্তিকদের মধ্যে দেখবেন তারা এই হাদিসটাকে নিয়ে শুরু করে কি তারা থার্টি হর্স পাওয়ারের কথা বলে রাইট আমি কি মিথ্যা বলছি আচ্ছা তারা সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজিং কথাবার্তা বলেন আমার কথা হলো তোমরা ওই হাদিসটা প্লেস করে বলো এই হাদিসটি কি অবমাননাকর নয় ঠিক কিনা এতটুকু কথা বলতে পারি আমরা কিন্তু এটাকে নিয়ে বিভিন্ন বিকৃত নোংরা কথাবার্তা এটাকে নিয়ে ব্যঙ্গুক্তি করা এটাকে নিয়ে নোংরা ভাবে ট্রিট করা এটার মানে কি কিন্তু এই হাদিসের যে ব্যাখ্যা রয়েছে এই হাদিসের ব্যাপারে সমস্ত যোগগুরু মহাদিস যারা কথাটা বলেন আল্লাহ রসুলের ক্ষেত্রে কিছু মিসাইল ইউজ করা হয় এই জন্য বলতে হবে উসুল হাদিস এবং হাদিসের পরিভাষা বুঝতে হবে মিসাইল হচ্ছে সেই জিনিসটা যেমন আমরা যদি বলি যে সে হচ্ছে বাঘের বাচ্চা দশ জন মানুষের জন্য সে একাই যথেষ্ট বলি কিনা আমরা আমরা বলি কিনা এটা দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে মানে ও দশ জন লোকের আমি আমার দর্শক যারা আছে আমার যারা এখানে ভিউয়ার্স রয়েছে তাদেরকে আজ আমি একটা রিকোয়েস্ট করব দেখুন ইসলামের কিছু নীতিমালা রয়েছে ইসলাম কেন অন্যান্য ধর্ম থেকে আলাদা এবং ইসলামের যে বেজ ভিত্তিটা এত কঠিন কেন এর একটা সবচেয়ে বড় প্রমাণ আপনাকে আমি দেই দেব হচ্ছে কোরআন দিয়ে আজকে সবাই একটু খুব ইম্পর্টেন্ট এই কথাটাকে মনে রাখবেন দেখুন বিশ্বের সমস্ত স্ক্রিপচার দ্যাট মিন্স ধর্মীয় যে বইগুলো এগুলোর সংকলনের ইতিহাসগুলো যদি আপনারা পড়েন আপনারা প্রত্যেকটা বইয়ের প্রত্যেকটা ধর্মীয় কিতাবের একটা জিনিস দেখবেন তারা শুধুমাত্র রিটেন দ্যাট মিন্স লিখিত ভাবে তাদের কিতাব গুলোকে সংরক্ষিত করেছে রিটেন দ্যালি ওয়ান ওয়ে দে হ্যাভ ডান দেয়ার ওয়ার্ক সেটা হচ্ছে তারা রিটেন ওয়েতে তাদের কিতাব গুলোকে এই সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছেন সেকেন্ডলি একমাত্র কোরআন যেখানে দুইটা ওয়ে ইউজ করা হয়েছে একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ওরালি ট্রান্সমিটেড দ্যাট মিন্স আপনার আগে মুখস্থ করা হয়েছে সেকেন্ডলি সেটা আবার লিখেও রাখা হয়েছে তো এখন ব্যাপারটা হলো লিখিত ভাষার একটা জিনিস জানেন আজ লিখিত জিনিসগুলো কিন্তু প্রিন্ট রিপ্রিন্ট আবার কিছু এডিশন এডিটেড আবার ভুল থাকলে সেটাকে আবার শুদ্ধ করে নেওয়া আগের জিনিসকে কাটেল করা কোন জিনিস সংশোধনের যদি ধরায় দেয় সেটাকে আবার মাইনাস করে সেখানে পুশ করা এরকম ইয়ে আমরা নিজেরা জানি আচ্ছা এরই ক্ষেত্রে আপনারা যদি দেখ দেখেন বর্তমানে আমরা যদি কিছুদিন আগে আমি বলেছি আপনারা যদি বাইবেলে ঢোকেন বাইবেলে সাতাশ রকমের ভার্সন এখন পাওয়া যায় তার মধ্যে বাইবেলের সবচেয়ে বড় বড় যারা ফাদার তারা এখন ডিমান্ড করছে একমাত্র রেড লেটার বাইবেলটা হচ্ছে সবচেয়ে অথেন্টিক আপনারা দেখবেন রেড লেটার বাইবেল যেখানে নিচে লাল কালির দাগ দেওয়া থাকে যে এটাই একমাত্র তাদের জেসাস দা ক্রাইস্ট যেটাকে বলা হয় আমাদের কাছে যিনি ঈসা আলাহ সালাম তার শুধুমাত্র কথাই রেড লেটার বাইবেল আছে কোথাও তাছাড়া বাইবেল নাই ও সব পলের বানানো কথা এক শ্রেণী তাদেরই ফাদার বলে আচ্ছা আরেক ফাদাররা বলে যে এখানে যে ভার্সন গুলো করা আছে এক একজন ফাদার তারা তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে এই বাইবেলের ভার্সনটা কবে লেখা হয়েছে তারা বলে আনুমানিক আনুমানিক ধরা যায় এই রকম সময়ে এই রকম আবার কারা সত্যিকারের লিখছে তাদের জীবনই পাওয়া যায় না পাওয়াই যায় না আচ্ছা সো এখান থেকে তাদের কিন্তু বেসিসটা আমরা বুঝে নিলাম এখানে তাদের সমস্যা হয়েছে আমরা যদি বেদের কাছে যাই বেদ সম্পর্কে আমাদের জানেন যে বেদ এবং গীতা বা এই ধরনের সনাতন ধর্ম যেটাকে আমরা ধরছি হিন্দু ধর্ম সেই হিন্দু ধর্মের যদি কিতাব গুলোর যদি আপনি বেসিস বা তলা খুঁজতে যান সেগুলোরও কিন্তু কবে লেখা হয়েছিল কারা লিখেছিল তারা কতটা বিশ্বস্ত ছিল তারা কোন উদ্দেশ্যে লিখেছিল কোন অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছিল এগুলো কোনো কিছু আমরা জানতে পারি না যার ফলে এডিশন সুপার এডিশন সেগুলোকে কার্ড পেস্ট কপি এগুলো বিভিন্ন ভাবে চলেছে এবং আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে এই 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 সম্পর্কে কথা বলেছেন ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত প্রফেসর ডক্টর হরিপ্রসাদ শেঠ এবং একটু থামাবো আপনাকে ভাইয়া একটু থামাই হিন্দু ধর্মাবলম্বী যারা আছে 
তাদের প্রতি আমাদের সম্মান আছে ঠিক আছে তারা তাদের ধর্ম পালন করবে তাদের ধর্মে না যাই আমরা তাদের ধর্ম না যাই তারা ভালো থাকুক সবাই ভালো ধর্মে যাচ্ছি না 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 কোন একাধারে শত শত সাবি একাধারে মুখস্ত করেছেন সেটার উপর হাফ হেজুল কোরআন ছিল হিপস করেছেন পাশাপাশি সেগুলোকে তার তার লিখিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এখন বাই চান্স আমি ধরে নিলাম কারো মানুষ মাত্র ভুল হতেই পারে একশো জনের মধ্যে বিশ জন ভুলে গেল এই আশি জন কিন্তু তাদের সিনার মধ্যে মুখস্থ থাকলো এখন যদি কোন রিটার্ন ফরমেশন যদি হারিয়েও যায় সেটা আবার তারা কারেক্টেড করতেছে কিভাবে কারণ তাদের সিনার মধ্যে মুখস্থটা আছে এখন মজার জিনিস হলো অনেকে বলে ভাই আজ থেকে সাড়ে চোদ্দশো বছর আগের জিনিস ভুলও তো হতে পারে 